तो अभी कहने का मतलब है पादप में लैंगिक जनन हम लोगों को पढ़ना है ठीक है इसमें हम लोग जानेंगे कि पादप में लैंगिक जनन होते कैसे ठीक है पादप में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों करते हैं ठीक है जैसे कहने का मतलब है ये पौधे हैं इनसे एक नया पौधा बना हुआ है और यहाँ पर दो यानी मानव एक नर और मादा का फिगर दिखा रहा है जहाँ से एक यानी छोटे से बेबी का निर्माण हुआ है और यहाँ से कुछ जीवों को दिखाया है ठीक है तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जितने भी जीव होते हैं सभी क्या करते हैं बाबू यानी लैंगिक जनन का मतलब होता है कि नर और मादा दोनों मिलकर क्या करते हैं भाग लेते हैं किसमें जनन की प्रक्रियाओं में ठीक है जिसको लैंगिक जनन कहा जाता है कोई दिक्कत समझ रहे हैं यहाँ लिख रहा है लैंगिक जनन ऐसी विधि जिसमें दो जना भाग लेते हैं दो पेरेंट्स भाग लेते हैं ठीक है कोई दिक्कत तो इसमें देख के सबसे पहले जानते हैं पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बाद हम लोग जानेंगे माना वाला अगले चैप्टर में अगले वीडियो में अभी कहने का मतलब है कि पुष्पीय पौधे जो हैं इनमें किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया गया है कि आवृत बीजी जो होते हैं आवृत बीजी आवृत बीजी जानते हैं कैसे आवृत बीजी जिसमें बीज बनता है ठीक है जिसमें फल बीजी का निर्माण होता है जो बीज बनाने में सहायक होते हैं कोई देखा कहने का मतलब है कि पुष्पीय पौधे जो होते हैं जिसमें फूल होता है जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग भाग होते हैं ये सभी आवृत बीजी कहलाते हैं ठीक है एनजीओ स्पर्म कहा जाता है ठीक है लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न करते हैं क्या करते हैं जी कौन सी जनन की कौन सी प्रक्रिया करते हैं अब हम लोगों को जानना है कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए ये आपका बाहरी वाला भाग जो दिख रहा है हरा वाला इसको सेपल्स कहा जाता है सेपल कहने का मतलब बाह्य दल ठीक है और यहाँ पर होता है कैलिक्स ये जो बाहर वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है बाबू कैलिक्स होता है जिसके द्वारा ये ढका हुआ होता है ठीक है कोई दिक्कत इसके ऊपर वाले भाग को पेतल्स कहा जाता है पंखुड़िया इसको दल पुंज भी कहा जाता है यानी पूरे पंखुड़ियों को मिलाकर दल पुंज कहा जाता है कोई दिक्कत जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बोलिएगा रुका जाएगा अब यहाँ पर देखिए इसमें से एक बाहर निकाला गया है ये है नर जननांग इसको क्या कहा जाता है कुंकेसर या कुमंग कुंकेसर या कुमंग कुमंग कहा जाता है देखिए इसके अलग अलग भाग होते हैं यहाँ पर इसको विस्तृत रूप से देख लीजिए इसमें होते हैं क्या चीज पराग कोष ये ऊपर में डब्बा दिख रहा है आपको ये ऊपर वाला डब्बा जो दिख रहा है ये क्या है बाबू पराग कोष है ना जी सर रुकिए तो 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 ना ये तो 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 ना तो ये तो ये सर 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 क्या कहा जाता है अंथर कहा जाता है इसका मतलब होता है पराग कोष इसमें पराग और कोष का मतलब बैंक यानी इसमें पराग ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो यानी इसमें करोड़ों की संख्या में पराग होते हैं ठीक है और इसको सेपरेट करके रखा हुआ है इसीलिए इसको पराग कोष कहा जाता है कोई दिक्कत इसके बाद में है तंत्र इसको फिलामेंट कहा जाता है यानी एक डंडा होता है जिसके द्वारा इस यानी पराग को पोषण मिलता है क्या मिलता है बाबू पोषण मिलता है यानी इसको खाने पीने की चीजें मिलती है जिसके कारण ये जिंदा रहता है नहीं तो समाप्त हो जाएगा ठीक है ये तंतु है फिलामेंट यानी यहाँ से यहाँ तक ये नीचे किससे लगा होता है बाबू किससे लगा होता है फूल से फूल का जो आंतरिक भाग होता है वहां से ये जुड़ा हुआ होता है जिससे अगर भोजन बनता है पतियों के द्वारा पौधों में तो यहाँ भी भोजन जो आवश्यक होती हैं 
उसको भेजा जाता है कोई दिक्कत समझ आ रहा है समझ में तो आ रहा है ज्यादा घर पर भी अटकी तो नहीं पड़ेगा आराम से वीडियो तो जाएगा आराम से मोबाइल पर देखते समझ में आएगा अब है कौन के साथ इसको कहते हैं स्टेमिन क्या कहा जाता है जी स्टेमिन कहा जाता है यानी ये पूरा भाग कौन के साथ है इसमें दो भाग होते हैं पराकोष होता है और तंतु होता है ठीक है ठीक है अब देखिए अभी हम लोग जान लिए थे कि ये पुंकेसर है यानी फूल का यानी पौधे का नर भाग क्या है जी नर भाग इसमें तंतु होता है और उस तंतु के शीर्ष पर पराग होता है और पराग को स्टोर करके रखने वाले भाग को पराग को उसका इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है पराग कर्ण होता है इसको पोलैंड ग्रीन कहा जाता है ग्रीन पोलैंड ग्रीन मतलब पराग का यानी पोलैंड पाया जाता है क्या पाया जाता है पोलैंड यानी बहुत बारीक होता है इतना बारीक होता है यानी सूक्ष्म जीवों के जैसे ये बारीक होता है कोई दिक्कत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझ आ रहा है ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कहने का मतलब है अगर आप किसी फूल को छूते हैं क्या करते हैं बाबू फूल को छूते हैं क्या लगता है आपके हाथों में उस पीला द्रव्य लग जाता है पाउडर जैसी कुछ संरचनाएं आपके हाथों में लग जाती है जब पाउडर जैसी संरचनाएं लगती हैं वही क्या होता है पराग कण होता है क्या होता है बाबू पराग कण होता है कौन दिक्कत इसमें सुनिए नहीं आए तो बढ़िएगा जरूरी है क्या जी ये क्या है नर युग मेल गैमिक है जिस तरह से पुरुषों में पाया जाता है ये पुरुष भाग है पौधे का और ये नर गैमिक है कोई दिक्कत इसमें कोई समस्या नहीं है समझ में आ रहा है ठीक है तो कहने का मतलब इसके बाद चलिए इसके बाद आगे हम बुझाने लगे अब ये पूरा भाग हो गया ये बाहरी भाग जो है ये बाहे दल हो गया सेपल कहा गया और कैलिक्स हो गया इसके बाहरी भाग इसमें ये जुड़ा हुआ होता है उसको कैलिक्स कहा जाता है इसके बाद यहाँ पर ये पंखुड़ी है पेतम है और पूरे पंखुड़ियों को मिला दीजिएगा तो पेतम हो जाएगा पंखुड़िया और इधर से ये वाला ये वाला पूरा भाग को दलपुंज कहा जाता है कोरोला ठीक है क्या कहा जाता है वो कोरोला कहा जाता है कोई दिक्कत इसमें सब में आ रहा है ना तो ठीक है और यहाँ पर पराकोष है ये वाला तंतु है इसका यहाँ से भोजन प्राप्त होता है पराग कण को और ये कुकेसर यानी नरभार होता है पौधे का फूल का ठीक है और यहाँ पर इसको यानी खोल कर दिखाया हुआ है यानी इसको अगर तोड़िएगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा पराग कण निकलेगा पुलिन ग्रेन निकलेगा और उसके बाद में हाथ में लगेगा तो कुछ पीले रंग का द्रव्य या मतलब किसी भी रंग का हो सकता है ऐसा नहीं कि ये पीले ही रंग का होता है ये अलग अलग रंग के भी हो सकते हैं इसको मेल या नीट्स कहा जाता है कोई दिक्कत आप लोग को समझ में आ गया चलिए अच्छी बात है इसके बाद अब आइए अब यहाँ पर जान लीजिए परागण की क्रिया कैसे होती है ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू अब आइए अब हम लोग जानेंगे ये वाला जो भाग ये हाईलाइट किया हुआ है ये वाला भाग इसको यहाँ लाया गया यानी ये स्त्री के साथ है इसको स्टील कहा जाता है क्या कहा जाता है बाबू स्टील कहा जाता है ये क्या है स्त्री के साथ ठीक है इसको जयांग बोला जाता है क्या बोला जाता है और मेल के मिट्स को मेल के मिट्स नहीं मेल मतलब मेल वाला भाग जो है उसको यानी कुंकेसर को उमंग कहा जाता है कुंकेसर को उमंग कहा जाता है और स्त्री केसर को जयांग कहा जाता है ठीक है एग्जाम में आएगा ऐसा तो इसको अंडप भी कहा जाता है अंडप ठीक है अंडा है अंडप याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछे कि पौधे का अंडप भाग कौन सा है तो सीधा एकदम बता दीजिएगा कि स्त्री केसर स्त्री केसर को अंडप भी इसके तीन भाग हो गए एक बढ़ती भाग सबसे ऊपरी भाग यानी शीर्ष वाला भाग जो होता है वह क्या है बाबू बढ़ती कागज समझ में एकदम आ रहा है बढ़िया से 
उसके बाद में इसका बीच वाला जो ये जो डंडवा दिख रहा है लंबा वाला इसको बोलते हैं वर्टिका स्टाइल क्या बोलते हैं बाबू वर्टिका वर्टिका यानी स्टाइल बोलते हैं समझ में आ रहा है ठीक है और देखिए आप लोग कुकेशर के बारे में समझ लिए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है जिस प्रकार से कुकेशर की संरचना होती है उसमें यानी एक बड़ा सा डब्बा ऊपर होता है और सेम इस तरीके से वैसा डब्बा नीचे होता है कोई दिक्कत समझ गए ना यानी अगर ये मतलब पैकिंग वाला डब्बा नीचे हो तो क्या समझिएगा इस तरीके से है और ऊपर बना हो तो यानी ऊपर बने तो नौ भाग नीचे का तरफ ऐसा गोल अगर बने ठीक है ना और तो यहाँ पर फिगर ड्रो करने से बढ़िया ना है फिगर ड्रो करते रह जाएगा समझते रह जाएगा अच्छा तरह से समझ में दिया जाएगा अब इतना बारीक हम लोग नहीं ना बना सकते इतना बड़का तो कलाकार है अगर नहीं रोजरकार है कब तो बनेगा नहीं तो ये अच्छा से समझने का इसका समझने का तरीका तो बढ़ती काम मतलब स्टाइल हो गया इसका ऊपर वाला भाग बढ़ती काग स्टिक में कहा जाता है ये नीच भी याद रखिएगा ठीक है आप लोग इंटरमीडिएट के बच्चे हैं छोटे क्लास का नाम है ठीक है इंग्लिश भी याद करना पड़ेगा इसके बाद में इसका वीडियो इंग्लिश इंग्लिश वाला टोटली इंग्लिश वाला बनेगा जो भी बच्चा होगा हिंदी मीडियम का होगा हिंदी मीडियम पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा ठीक है लेकिन पढ़ेगा अंडासा है ओ ये क्या है बाबू ओ ओ भरी अंडासा मैंने ओ भरी इंग्लिश में इस तरीके से मतलब पीछे इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है कब आप लोगों को होना चाहिए अब देखिए इसके अंदर ये जो छोटा छोटा भाग दिख रहा है ये डिजाइन है इसको ओहुल कहा जाता है यहीं पर ओहुलेशन की क्रिया होती है ठीक है और नए बीज का निर्माण होता है ठीक है अब देखिए मादा युग मत अंड कोशिका है इसमें क्या पाया जाता है ठीक है क्या पाया जाता है बाबू पूरा डिटेल्स के जाएगा इसको अंड कोशिका में किस प्रकार से यानी बीज बनता है किस प्रकार से क्या होता है प्रॉब्लम इसको बीजांड कहा जाता है ये ओहुल है ये अंड कोशिका है ठीक है अब पूरे तरीका से आइए यहाँ पर जाना जाएगा ठीक है अब देखिए ये फूल है किस चीज का फूल है इसमें क्या होता है जी कह रहा है कि कुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननाम उपस्थित होते हैं इसलिए इस फूल को फ्लावर कहा जाता है उभयिंगी पुष्प कहा जाता है क्योंकि इसमें ए गो डल होता है क्या होता है जी ए गो डल होता है अब अब यह इसके विषय में जान लीजिए नीचे डालना चाहिए तो दबियत है ऊपर वाला ठीक है अब यहाँ जान लीजिए स्क्रीन पर आप लोग को कुछ यानी फूल दिख रहा है क्या दिख रहा है बाबू फूल फूल है क्या चीज है फूल है कोई दिक्कत और यहाँ जान लीजिए ये बुरा हाल है बुरा हाल हम लोग के यहाँ के हिसाब से ठीक है गाना सुने पा रही हूँ के फूल पर के लुधाना हो काली माई देख लो काली माई के अड़हुल फूल चलेगा जे बोलो जहाँ अड़हुल के फूल पूरा अड़हुल के फूल का माला बना बना के आप पूरी अचानक किया के आप जे लोग फिर बना पड़ेगा बोली चल जाना ऐसे फूल के चक्कर बना ठीक है तो ये उभर लेंगी पुष्प है क्या है बाबू उभर लेंगे अंग्रेजी में इसको बाई सेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है इसमें कुंकेसर और स्त्री के सर दोनों जननांग होते हैं एक ही गुण ठीक है इसमें देखिए क्या होता है इसका ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है ना ऊपर वाला यहाँ पर ये वाला भाग जो दिख रहा है ऊपर वाला इसमें छोटा 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 भाग होता है ये छोटा छोटा होता है तो ये इसका यानी पराग कण हो जाता है ये कुंकेसर हो जाता है ठीक है तो इसके बारे में आप लोग समझ लिए हैं ये उगाएंगे क्यों है क्योंकि इसमें जो इसका कुंकेसर होता है ना ये ऊपर होता है यानी पराग कण ऊपर होता है और यहाँ पर नीचे अंडासर ठीक है और यही पढ़िए आराम से तो जो उभयिंगी पुष्प होते हैं ना वो बीज 
नहीं बनाते हैं ठीक है कोई दिक्कत और उनका कभी देखे है की बीज मिला हो नहीं नहीं होगा इसके बारे में बताएंगे ट्रू फ्रूट फल फ्रूट ठीक है सत्य फल और असत्य फल ठीक है यानी आभासी फल और यानी इसके बारे में इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ा जाएगा ठीक है कहने का मतलब है कि यहाँ पर पपीते का फूल दिया है ये क्या है जी पपीता का पुष्प है यानी फूल ये एक लिंगी होता है इसमें दो प्रकार का होता है ये वैसा होता है ये वैसा होता है ये वाला है नर है ये वाला यानी हरियर हरियर कर दिया है तो मादा गाना ना ना ये पुलाव तो लोग और ये वाला है सफेद वाला का पीला ऊपर है ठीक है अब ये देखिए क्या होगा ये दूसरे किसी कीटों के द्वारा ही इसमें परागण की क्रिया होगी ठीक है तो अच्छी अच्छी जाएगी इसमें से कुछ परागण खींच के मकरंद कुछ इसमें से खींच कर दोनों में मिला देगी बस हो जाएगा काम ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोनो प्रॉब्लम होगा ठीक है इसको यूनिसेक्स और फ्लावर कहा जाता है एक लिंग यानी जिसमें अलग अलग पुष्प हो उसको एक लिंगी एक एक फूल में अगर नरम आदा दोनों हो लिंगी ठीक है पता कर लीजिएगा इसका सबसे आसान उपाय है कि अगर एक गो डंडा हो फूल में तो वह लिंगी और चार पांच गो डंडा हो यहाँ जाके पोलिनेशन की क्रिया क्या जानना है पोलिनेशन पोलिनेशन का मतलब होता है परागण परागण का भी वीडियो बनेगा इसके बाद में क्लास चलेगा परागण कैसे कैसे भी ठीक है पूरा उसमें परागण रहेगा परागण कैसे कैसे होता है कौन कौन सी क्रिया के द्वारा होता है ठीक है तो इसमें परागण में पोलिनेशन के बारे में जान लीजिए परागकणों का स्थानांतरण मतलब पोलिनेशन इसमें दो प्रकार से होता है एक स्व परागण होता है और एक पर परागण होता है क्या होता है जी स्व परागण और पर परागण कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है अब इसमें जान लीजिए स्व परागण और पर परागण में किस प्रकार से अंतर जान लीजिए क्या होता है परागकणों का स्थानांतरण अगर अपने से हो रहा ठीक है जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये वाला भारत जान ही रहे हैं वर्तिका है ऊपर वाला ठीक है वर्तिका वर्तिका और अंडास है ये अंडास है जो है ये वाला स्त्री वाला भाग होता है जयांग होता है ये ठीक है स्त्री के सर और यहाँ पर ही जो दिख रहा है अलग अलग ये है ठीक है कौन दिक्कत कौन दिक्कत नहीं है तो इसमें से पुंकेसर से अगर पराग कण अगर इसके ऊपर अगर स्त्री केसर पर चला जाए अपने आप तो इसको स्व परागण कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन अगर किसी दूसरे माध्यम से हवा के द्वारा या किसी चिड़िया के द्वारा या किसी अन्य चीजों के द्वारा अगर पराग कण अगर स्त्री केसर पर जा रहा है उसको क्या कहते हैं पर परागण कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन यानी क्रॉस हो रहा है यानी दूसरे के द्वारा इसको भेजा जा रहा है ये अपने से कभी नहीं जाएगा कोई दिक्कत समझ आ गया परागण के जैविक घटक वायु जल तथा जैविक घटक कीट प्राणी इत्यादि होते हैं ठीक है कौन दिक्कत प्रभु इसके बारे में आप लोग पढ़ाए भी है वीडियो नहीं बना है बन जाएगा यहाँ जान लीजिए सबसे पहले ये क्या ये वाला क्या है बाबू कुंकेसर है और ये वाला ऊपर वाला पराग कोष है यहाँ से क्या निकला है पराग कौन कहा जा रहा है ठीक है वर्ती का यहाँ पर पहुंच रहा है ठीक है कोई दिक्कत और यहाँ से पहुंच कर कहा पहुंचेगा दिखा तो रहा है कैसे पहुंचेगा ये पहुंच रहा है देखिए यहाँ पर पहुंच गया कहा पहुंचा जी अंडाशय में पहुंच गया कहा पहुंचा अंडाशय में 
पहुंच गया समझ रहे हैं यहाँ पर ये क्या है क्या है बाबू बीजान है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सुनना रहा है ये क्या जा रहा है जी ये लाइनिंग वाइट वाला नर युगमक है यहाँ जान लीजिए नर युगमक किस में पहुंचा ये पूरा भाग क्या है इसमें पहुंच गया क्या पहुंचा पराग ये अंड कोशिका है एक सेल ठीक है पूरा फर्टिलाइज नहीं हो जाता है एक वो फर्टिलाइज होता है जो लायक होता है तो एक सेल देखिए इसमें क्या मिला नर युग यहाँ पर नर युग यहाँ है और यहाँ पर इसमें कहने का मतलब है यहाँ पर आप समझ चुके थे ये अंड कोशिका है क्या है जी अंड कोशिका एक सेल है और यहीं पे इसके बगल में क्या है हरा वाला यानी नर युगमक है ये मादा युगमक वाला हरा वाला जिसमें रेड डॉट है दो वो नर युगमक ठीक है यहाँ से नर युगमक क्या करता है यानी एक ट्रांसफर करता है इसमें यानी इसमें युगमनाज बनता है जयगोट यानी जब नर और मादा के युगमा मिल जाएंगे तो युगमनाज बनता है ठीक है कौन सी क्रिया होती है ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है कौन सी क्रिया होती है बाबू ठीक है और ये देखिए कह रहे कि दो ध्रुवीय केंद्र इसमें अंदर दो ध्रुवीय केंद्र होते हैं जो एक होकर भ्रूण कोष का निर्माण करते हैं क्या होते हैं इंडो एस्पॉन बनते हैं भ्रूण कोष ठीक है अब यहाँ पर जानिएगा भ्रूण और भ्रूण कोष में क्या चीज होता है पर है कि जन को सिखाओं का संलयन नर युगमक का दो ध्रुवीय केंद्र तो से संलयन दोहरा नहीं से संभाल यानी जब डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं यानी यहाँ पर सिंगल अगर ये वाला आकर डबल इसमें आ जाएगा तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी डबल डॉट का चल जाएगा अंदर तो वंश क्रिया हो जाती है यहाँ जान लीजिए इसके बारे में ठीक है यानी भ्रूण को ये भ्रूण हो गया ये क्या होगा भ्रूण भ्रूण हो गया ठीक है अब इसमें जान लीजिए भ्रूण और भ्रूण को स्नान करता है भ्रूण का मतलब ये भ्रूण हो गया ठीक है और उसके अंदर कुछ ऐसे मेटेरियल होते हैं जो भ्रूण को एनर्जी प्रदान करते हैं उसे पोषण प्रदान करते हैं तो उसको भ्रूण को स्नान करते हैं ठीक है कोई दिक्कत इसमें यहाँ पर समझ लिए हैं ग्लूकोस ये देखिए ये क्या बनाएगा ये बीजांड बनाता है क्या बनाता है बाबू बीजांड बनाते हैं ये बीजांड हुआ बीजांड से क्या बन जाएगा बीज ठीक है ये क्या हुआ बीज हुआ इसमें भी अब देखिए इस बीज में दो भाग होते हैं एक बीजावरण होता है बीज पत्र होता है भ्रूण अक्ष होता है अभ्रूण इसको कहा जाता है ठीक है आ, आ इसको इसके नीचे वाले भाग को प्रांकुर भावी पत्र कहा जाता है और उसके बाद वाले का मूलांकुर इसमें देख लीजिए पूरा बढ़िया तरीके से ये चन्ना का बीज है चन्ना है ये क्या हुआ है फटा हुआ है यानी जब इसमें नमी मिलेगी प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये क्या होता है अंकुरित हो जाए और देखिए इसमें कैसा इसका बाहर जो ढका हुआ होता है बीज पत्र होता है और उसके अंदर बीजावरण होता है कोई दिक्कत बीजावरण यानी बीज को झोंकने वाला और बीजावरण यानी छिलका और बीज पत्र मतलब दो गो इसमें भाग हो गया ये बीज पत्र हो गया इस उसमें होता है वो भ्रूण अक्ष जहाँ से भ्रूण इंद्रेव बाहर निकलता है मूलांकुर होता है जो जड़ बनाता है और प्राणकुर होता है जो इनके बीच में ताना बनाने का काम करता है प्राणकुर क्या बनाता है ताना बनाने यानी इसको फ्यूचर रूप कहा जाता है इसको फ्यूचर रूप कहा जाता है और ये भूण अक्ष है ये बीज पत्र है कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब देखिए इससे क्या हो इसमें कहे का मतलब है कि इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होने की पहले से हो गया ये केवल नई पौधों को बनाने में काम आता है यहाँ पर देखिए ये एक नया पौधा का सीडलिंग हो रहा है क्या हो रहा है सीडलिंग यानी जर्मिनेशन अंकुरन हो रहा है कोई दिक्कत अब देखिए परंतु है इसका ऊपर वाला भाग बना रहा है डंडवा इसका क्या बना रहा है 
अनुराल को जड़ बना रहा है इसके दो भाग होते हैं रूक सिस्टम और सूट सिस्टम जड़ वाले भाग को रूक सिस्टम कहा जाता है और इसके भाग को सूट सिस्टम कहा जाता है ये और इसके पूरे प्रक्रिया को नवोद भीद कहा जाता है यानी सिडलिंग और ये पूरी प्रक्रिया को सिडलिंग की पूरी प्रक्रिया को जमीनेशन कहा जाता है ठीक है मत पता है